హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ సెవెన్లో ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ రిమైనింగ్ సమ్స్ అనేది నేర్చుకుందాం వీడియో పెట్టడానికి ఇన్ని రోజులు చాలా లేట్ అయింది కదా సారీ అండి అందరూ నన్ను క్షమించండి చాలా లేట్ అయిపోయింది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వీడియోస్ అనేది చేయలేకపోతున్నాను ఇంక నుంచి వీడియో అనేది రోజు పెట్టడానికే ట్రై చేస్తాను ప్లీజ్ దయచేసి ఎవరు ఏమనుకోకండి నా వీడియోస్ చూస్తుంటే చాలామంది మంచి కామెంట్సే పెడుతున్నారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సారీ ఇప్పుడు వారు చాలా లేట్ చేశాను వీడియోస్ పెడదు ఇంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వీడియోస్ అనేది చేయలేకపోతున్నాను ఇక చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సమ్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సిక్స్త్ సమ్ నుంచి నేను చెప్పాలి కన్స్ట్రక్ట్ ద క్లాస్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్ట్ లెస్ దాన్ కుమ్లేటివ్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏంటంటే క్లాస్ బౌండరీస్ అనేది ఇచ్ చేయడు అంటే చూడండి కన్స్ట్రక్ట్ ద క్లాస్ బౌండరీస్ ఏజెస్ నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఇచ్ చేయడు మనం ఏంటంటే కట్టాలంటే క్లాస్ బౌండరీస్ అంటే బౌండరీ ఆఫ్ క్లాస్ కట్టాలి అండ్ లెస్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టాలి నెక్స్ట్ అనదర్ మనం వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం కట్టాలన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి సమ్స్లోకి వెళ్ళిపో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఏంటి ఇచ్చాడు అంటే ఏజెస్ ఏజెస్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెక్స్ట్ వచ్చి బౌండరీస్ బౌండరీస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ కుమ్లేటు ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎఫ్ అంటే కుమ్లేటు ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటు ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకేనా టేబుల్ అనేది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పటి నుంచి బౌండరీస్ ఆఫ్ క్లాస్ అనేది ఎలాగా మీకు చెప్పాను కదా బౌండరీస్ ఆఫ్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది కదా దీనికన్నా పాయింట్ ఫైవ్ తక్కువ అంటే వన్ నుంచి పాయింట్ ఫైవ్ తీస్తే ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమో నెక్స్ట్ దీనికి ఏంటి పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేయాలి అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సేమ్ అలాగే ఫోర్లోంచి పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్కి పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మళ్ళీ సెవెన్కి ఒకటి తక్కువ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇదే ఇక్కడ వస్తుంది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసి బౌండరీస్ ఆఫ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ కుమ్లేటు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫైవ్ నుంచి అడిషన్ చేసుకుని రావాలి ఫస్ట్ది ఎప్పుడు టెన్నే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ టెన్ ఇక్కడ వేసుకొని ఇక్కడ ఏముంది నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ కదా టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ టూ ఆన్సర్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎంత ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ నైన్ ఎంత ఫిఫ్టీ నైన్ నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఎంత నైన్ మళ్ళీ నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎంత వస్తుంది నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ మళ్ళీ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ టెన్ ఎంత టోటల్ ఫిఫ్టీ నైన్ అంత సమ్ చాలా సింపుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అనదర్ సమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెవెంత్ సమ్ సెవెంత్ సమ్ చూడండి కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఈజ్ గివెన్ బిలో విచ్ టైప్ ఆఫ్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గివెన్ ట్రై టు బిల్డ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇచ్చాడు అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీయో మనమే కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఆ ఇచ్చింది ఏంటి లెస్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఇచ్చిన దానికి ఒకవేళ వస్తే అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మనం కనుక్కోలేదు ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వాడు ఏంటి లెస్ దాన్ ఇచ్చాడు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ మనకి ఇచ్చాడు ఓకేనా అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ అది లెస్ దాన్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ కట్టాలి గ్రేటర్ దాన్ అయితే లెస్ దాన్ కట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ముందు ఎలా కనుక్కోవాలి చూడండి త్రీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ 
ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అంటే ఏంటి నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే త్రీకి ఒక నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఈ నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఏమనుకోవాలంటే మనం లెస్ దాన్ కుమ్లెటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోవాలి ఓకేనా చూడండి చిన్న వర్కింగ్ ఉంటుంది ఆ వర్కింగ్ అనేది నేను రాస్తాను ఓకేనా ఇన్ ద గివెన్ టేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద గివెన్ టేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫామ్ ఫామ్ టాప్ టు బాటమ్ సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ కుమ్లేటు ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ ఇప్పుడు మనం టేబుల్ అనేది రాసుకోవాలి ఓకేనా చూడండి ఇవి వచ్చేసి రన్స్ ఇక నెంబర్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ మనం ఏంటన్నా ఇంక్రీజింగ్ మోడల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ సో లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో త్రీ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎలా కట్టాలి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎలా కట్టాలి ఏం లేదండి ఇక్కడ త్రీ ఉందా త్రీ వేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ఎయిట్లోంచి త్రీ తీసేయడమే ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇందులో తీసేయడమే అంటే నైన్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్లోంచి నైన్టీన్ తీసేయడమే ట్వంటీ లోంచి నైన్టీన్ తీస్తే ఎంత సిక్స్ థర్టీలోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేయడమే ఎంత ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఈజీగా వచ్చు కదా గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏంటి కింద నుంచి అడిషన్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడు ఓకేనా అంటే చూడండి ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత లెవెన్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ని బట్టి కదా మనం చేయాలి లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ఎంత ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత థర్టీ చూడండి మనకి సేమ్ వచ్చినాయి లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ థర్టీ థర్టీ వచ్చినాయి అంటే మనం చేసిన సమ్మ కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏం లేదు కింద నుంచి ఇది మైనస్ చేయడం అంటే జస్ట్ ఇందులోంచి ఇది మైనస్ చేయడమే అలా మైనస్ చేస్తే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుంది గ్రేటర్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే ఏంటి కింద నుంచి పైకి అడిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ సమ్ వచ్చేసి ఎయిత్ సమ్ చూడండి ఎయిత్ సమ్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ రీడర్స్ ఇన్ ఏ లైబ్రరీ ఆర్ గివెన్ బిలో రైట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ క్లాసెస్ ఆల్సో రైట్ ద లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ సేమ్ ఇందాక సమ్ లాగే కానీ మనం ఏంటి లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద మనం అనుకున్నాం ఇది ఏంటి వాడే ఇచ్చి సైడ్ గ్రేటర్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి పై నుంచి కిందకి తగ్గుతూ వచ్చింది సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే గ్రేటర్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఏంటంటే కట్టాలి ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టాలి అండ్ లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్ రాసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి టేబుల్ అండి గ్రేటర్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎలా కట్టాలి సేమ్ ప్రాసెస్ ఎలా మైనస్ చేస్తాం అలాగే సేమ్ మైనస్ చేస్తాం ఫార్టీ టూ ఫస్ట్ ఫార్టీ టూ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఇంకా నేను కింద నుంచి పైకి మైనస్ చేసాం కదా అనుకోవచ్చు ఏది లేదు బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్ మైనస్ చేశాను అంతే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పై నుంచి కిందకి ఇచ్చాడు కాబట్టి అలాగే మైనస్ చేసేస్తున్నాను ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఎంత థర్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ఫోర్టీన్ నైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓ సారీ ఇక్కడ చూడండి ఫస్టే ఇది గ్రేటర్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా లాస్ట్లో సిక్స్ అనేది వేసేసుకోవాలి సారీ ఇది అనేది రాంగు మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్గా చెప్తాను ఫ్రీక్వెన్సీ కదా మనం ఇందాక ఏం చేసాం లెస్ దాన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఇలాగే ఇస్తాం ఇక్కడ ఎలా కాదు ఇక్
అంటే చూడండి ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంత సిక్స్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఎంత థర్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ఫోర్టీన్ నైన్ ఇక్కడ ఎంత సిక్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఎయిట్ లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత మిగిలింది సిక్స్ కదా సో సిక్స్కి మైనస్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి సిక్స్లో వేసుకోవడమే ఇప్పుడు లెస్ దెన్ కుమ్లేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి ఏంటి పైనుంచి ఎడిషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ అలాగే రాస్తుంది సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ నైన్టీన్ మరి నైన్టీన్ వేసుకుంటాం నైన్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఓకేనా దీంతో ఈ సమ్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సారీ ఇక్కడ నుంచే మనం మైనస్ అనేది చేయాలి ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంత సిక్స్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్లో నుంచి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీలో నుంచి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్లో నుంచి సిక్స్ లాస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ అలా ఎయిట్స్ ఓకేనా దీంతో ఎక్సైజ్ అనేది అయిపోయింది రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి